Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos realmente a nuestras clases virtuales. ¿Cómo están en casa? ¿Todos ¿Estamos bien? Muy bien, siempre debemos de pedir a Dios por nuestra salud, por todas las personas que están enfermas. Siempre pedir por nuestros semejantes, ¿no? Siempre pedir por nuestra familia y siempre pedir por los de más. Muy bien, niños. Entonces vamos a empezar el día de hoy cantando. ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo están? Este es un saludo de amistad. Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Muy bien. Espero que también estén todos bien en casa, la familia. Y ya se lavaron las manos. Ya nos lavamos las manos para empezar nuestras clases. Muy bien, niños. Entonces, el día de hoy... Vamos a continuar con nuestras clases virtuales. Tenemos el curso de comunicación. Ya sabemos que el curso de comunicación es un curso para aprender a leer, para aprender a escribir, para crear cuentos, para crear textos. Y ya les dije que vayan practicando lecturitas en casa. Antes de dormir debemos de tener un texto, un libro para incentivarnos a la lectura. Muy bien chicos, entonces el día de hoy yo les he traído algunas cositas. ¿ya? Pero antes yo quisiera que vean mi mandil. ¿No? Mi mandil es bonito. ¿Cómo sé que es bonito? ¿Cómo sé que algo es bonito? Porque tengo que verlo, tengo que apreciarlo, ¿no? Para eso tengo los sentidos, tengo el sentido de la vista para poder ver todo aquello que me rodea. ¿Qué forma tiene? ¿De qué color es? ¿Verde, amarillo? ¿Qué forma tiene? ¿Es cuadrado, es redondo, es círculo? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo es? ¿Si es grande, si es pequeño, si es duro, si es suave? Muy bien, también tengo el sentido del tacto para poder tocar para poder tocar todo lo que está a mi alrededor, ¿no? Muy bien, para eso tengo mis cinco sentidos. Mis cinco sentidos me va a ayudar a percibir todo lo que está a mi alrededor. Y cada sentido tiene un fin, un objetivo. Muy bien, entonces el día de hoy, como les dije, quiero que vean mi mandil. ¿Mi mandil? ¿Cómo es mi mandil? ¿Cómo es mi mandil? A ver, algunos me dirán, mis, es de color verde. Claro, tiene botones, es de color amarillo. Es grande, Miss. Y alguna mira, Miss, es bonito. Muy bien. Para mí, mi mandil es bonito. Para mí, Glenny, su mandil es grande, de color verde, amarillo, ¿no? ¿Y para qué sirve mi mandil? ¿Para qué sirve? ¿Cómo sé que algo para qué sirve? ¿Para qué yo me pongo el mandil? ¿Para qué sirve? De repente, ustedes miran, sirve Miss. Bueno, mi Glenny se lo pone porque mi mandil me identifica como profesora de colegio Cristian Barna. Acá está Cristian Barna. Mi mandil me identifica como una Miss del Colegio Cristian Barna. También me lo pongo, ¿para qué? ¿Para qué me lo pongo? De repente también va a protegerme, para no ensuciarme de repente mi ropa. También para qué? Ah, tiene bolsillos. Muy bien, tiene bolsillos. Y en los bolsillos yo puedo guardar mis cosas. Mi lapicero, mis plumones. Tiene bolsillos. Muy bien, entonces ya sabemos que mi mandil es verde con amarillo. Sirve para, sirve para guardar mis cosas porque tiene unos bolsillos, es grande y es de la Miss Glenn. Muy bien, entonces, ¿qué más? A ver, ¿qué más tengo? A ver, ahí están mis lentes, a ver, mis lentes, a ver, mis lentes, a ver, ¿puedo decir cómo son mis lentes? ¿Mm? ¿Cómo son mis lentes? Mis lentes son pequeños, son de color marrón, tiene dos lunas, muy bien. ¿Y para qué sirven? ¿Para qué sirven los lentes? Bueno, los lentes sirven para poder ver mejor, de repente tengo un problema de la vista, de repente no puedo ver bien, no puedo leer, en mi caso no puedo ver muy bien, entonces para eso uso los lentes. Cada cosa, cada objeto sirve para algo, ¿no? Entonces ya sé para qué sirven los lentes, también hablamos de mi mandil. A ver, ¿qué otra cosa puedo? A ver, acá está, ¿qué tengo? ¿Qué es esto? Una regla, muy bien, esto es una regla, a ver, es grande, más o menos, es mediano, muy bien, es mediano, tiene números, ¿de qué color es? Es transparente, ¿no? ¿De qué material está hecho? ¿De qué está hecho? Parece plástico, pero un plástico duro porque el plástico se rompe, esto no se rompe. ¿Y para qué sirve? Para subrayar, ¿no? Para hacer trazos, para subrayar. Es un objeto. Muy bien, ¿qué más puedo? A ver, ¿qué más? A ver, acá, ¿qué tengo? ¿Cómo se llama? Todos los objetos tienen un nombre. ¿Cómo sé que es un objeto? Un objeto es algo concreto, es una cosa que tiene un fin para algo sirve. ¿Qué es esto? Una cartuchera. ¿De qué color es? Es plomo. ¿Para qué sirve? Para guardar cosas. 
¿De qué está hecho? De tela. Está hecho de tela. ¿Y para qué sirve? Dije, para guardar cosas como mis útiles escolares, mi lápices, mis colores. Muy bien, entonces estamos diciendo cómo son las cosas. ¿Qué tengo acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Esto es una pelota. Muy bien. ¿Qué color es la pelota? La pelota es de color verde. Muy bien, la pelota es de color verde. Es de plástico, aunque también hay pelotas de cuero, ¿no? Es mediana. ¿Y para qué sirve? Para jugar, ¿no? Para jugar. Entonces, la pelota de color verde es mediana, está hecha de plástico, aunque también hay de cuero, y sirve para jugar. Muy bien, es un objeto. Muy bien, ¿qué tengo acá? ¿Qué es esto? Esto es una silla. Muy bien, una silla, ¿no? En este caso, esta silla es de juguete, ¿no? ¿No? La silla es de juguete, esta silla es de color morado, eh, esta silla está hecha de plástico, ¿no? hay sillas de madera también, las que tenemos en casa, en el salón, las sillas de madera, es de color morado. ¿Y para qué sirve? Para sentarse, muy bien, para sentarse. Acuérdense que la pelota servía para jugar, la silla sirve para sentarse. No todo lo que tenemos no todos los objetos sirven para jugar. Cada objeto sirve para algo diferente. La cartuchera servía para guardar cosas. Muy bien. Entonces, muy bien. Esto es una silla. Eh, ¿Qué tiene la silla? ¿Cómo es la silla? ¿Cómo es? ¿Cómo es? O sea, ¿cómo es cuando yo digo sus características? ¿Cómo es la silla? Características quiere decir cómo es. ¿Es grande? ¿Es mediana? ¿Es pequeña? ¿De qué color es? ¿De qué está hecha la silla? ¿Y para qué sirve la silla? Muy bien. Entonces, ¿para qué sirve la silla? Para sentarnos. ¿De qué color es? Morado. ¿De qué está hecha? Esta está hecha de plástico, pero también hay sillas de madera. Muy bien. Es un objeto. Muy bien. ¿Qué tengo acá? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es? Una lonchera. Muy bien. Esta es una lonchera. Eh, ¿Ves sus características? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Grande? ¿Mediano? Pequeño, mediano también, ¿no? Mediano, porque hay mochilas más grandes. ¿De qué está hecho? Este está hecha de tela, ¿no? Porque hay cosas que están hechas de madera, como una silla, como mi mesa. Hay cosas que están hechas de plástico, como esta silla que está hecha de plástico. Hay cosas que están hechas de cuero, como algunas pelotas duras. Quien tiene pelotas duras en su casa, dura, no esta, porque esta es de plástico. Hay también pelotas de cuero, ¿no? Entonces, esta mochila es mediana. ¿Qué más? Es de color rosado, ¿no? Es de color rosado. Es de una niña, porque a la niña les gusta rosado, ¿no? Es de color rosado. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, a ver. ¿Qué características tiene? Pues es grande, es mediana, es pequeña, es color rosado. ¿Qué más tiene? Tiene bolsillos, tiene un cierre. ¿De qué está hecho? De tela, ¿no? ¿Y para qué sirve? ¿Y para qué sirve? Sirve para guardar también cosas, llevar lonchera, llevar los alimentos, llevar cosas, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, lo que hemos hecho es decir cómo son los objetos. Un objeto como la mochila, un objeto como la silla, un objeto como la pelota, un objeto como la cartuchera. Y acá tengo otro objeto. Miren, otro objeto tengo acá. ¿Qué creen que es esto? ¿Qué es? Una sonaja, muy bien, una sonaja. Todo tiene un nombre. Esto es una sonaja, porque está sonando algo. Es una sonaja, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué características tiene? Cuando digo características, es ¿cómo es? Es grande, mediano, pequeño, de plástico, de madera. ¿De qué? ¿De qué color es? Esas son sus características. Grande, mediano o pequeño. Mediano. Colores, de colores, como tiene varios colores, le pongo la sonaja, tiene varios colores. ¿De qué está hecho? De plástico, un plástico. Y finalmente, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve una sonaja? Para jugar, ¿no? Para entretener, para jugar a algún bebé, ¿no? Los bebés usan las sonajas. Muy bien, niños. Entonces, hoy estamos trabajando con los objetos y estamos diciendo cómo son. Pero cuando nosotros decimos cómo son, estamos describiendo. Viendo, estamos describiendo. ¿Y qué es describir? ¿Cómo es algo? ¿Cómo es? Descríbeme la mochila. Ah, la mochila es grande, es de color rosado, es de plástico y sirve para guardar cosas. Muy bien. Descríbeme la silla. La silla es pequeña, es de color morada, está hecha de plástico y sirve para sentarse. Eso, todo lo que
que hablo del objeto estoy describiendo. Eso se llama describir, es decir, cómo son las cosas. Y para eso tengo que usar mis sentidos, tengo que usar el sentido de la vista, tengo que usar el sentido de tacto porque también tengo que tocarlo para saber cómo es. Si es de plástico, si es de madera, si es de cuero o también puede ser de otra calidad. Estamos describiendo, describir la pelota. Descríbeme la pelota. La pelota es de color verde, es de plástico, es mediana y sirve para jugar. Eso es describir, describir. Describe mi mandil. El mandil de la misa es grande. Es grande, es de color verde y amarillo, ¿no? Sirve, ¿para qué sirve? Para protegerse de la ropa, para identificarse como, como Miss. Para guardar cosas, sirve para guardar cosas porque tiene bolsillo. Todo eso que acabamos de hacer es describir. De Descríbeme la regla. La regla es grande, la regla tiene números, la regla sirve para subrayar, para hacer trazos. Y, ¿qué más? Es de color transparente. Todo eso que estoy diciendo se llama describir objetos. Objetos, objeto, todo lo que yo puedo tocar es un objeto. Muy bien, entonces aquí, ¿ahora qué hacemos? Una vez que ya sabemos qué es describir y cómo tengo que describir, pues miren lo que tenemos por acá. ¿Qué tengo por acá? Acá tengo, me dice, descripción de objetos. Descripción de objetos. Te he puesto un objeto que es un lápiz, ¿ok? Dice, ¿qué es un lápiz? ¿Cuál es su nombre? Un lápiz. ¿No? Es un, ¿Cuál es su nombre? Un lápiz. ¿Qué es el lápiz? Un útil escolar. ¿Qué características tiene? A ver, ¿cómo es? Características, ¿cómo es el lápiz? Pequeño, de color amarillo. ¿De qué está hecho? ¿De qué está hecho un lápiz? De madera, muy bien, de madera. ¿Y para qué sirve el lápiz? Para escribir y también para dibujar. Entonces, ahora vamos a escribir la descripción de los objetos que tenemos acá en nuestro cuaderno. Miren... Ya dije, ¿qué es un útil escolar? ¿Cómo se llama? Lápiz. ¿Qué características tiene? Es pequeño y de color amarillo. ¿De qué está hecho? De madera. ¿Para qué sirve? Para escribir y también para dibujar. Todo lo que he dicho ahora, mira cómo lo voy a escribir. El lápiz es un útil escolar. Es pequeño y de color amarillo. Está hecho de madera y sirve para escribir. Acabo de hacer una pequeña descripción del lápiz. Estamos describiendo objetos. Venga por acá. Por acá tengo una pelota. ¿Qué me dice la pelota? La pelota es un... ¿Qué es la pelota? ¿Qué dije que la pelota era? Un objeto. Muy bien. La pelota es un objeto de forma redonda. Está hecha de plástico y sirve para jugar, ¿no? Uso mi sentido de la vista. La pelota es redonda. También le puedo poner es de color negro y verde. La pelota es un objeto de forma redonda, está hecho de plástico y sirve para jugar. Muy bien, acabo de describir una pelota. Estamos describiendo objetos, estamos escribiendo sus características y decir cómo es. Para eso tengo que usar mi sentido de la vista, mi sentido del tacto también para tocar. ¿Qué es esto? Un ropero, muy bien, un ropero. Entonces, ¿qué dice? El ropero es un mueble de forma cuadrada, ¿sí? Sí forma cuadrada, es grande, sí, los roperos son grandes, todos los que tenemos roperos en casa son grandes, ¿no? Y este ropero, ¿de qué color? De color marrón. Está hecha de madera y sirve para guardar ropa. Entonces, volvemos, el ropero es un mueble de forma cuadrada, es grande y de color marrón. Está hecha de madera y sirve para guardar ropa. Muy bien, entonces ya hemos, estamos haciendo... Describiendo sus características, cómo son los objetos. ¿Qué es esto? Que es un vaso, un vaso. El vaso es un objeto, ¿sí? Es mediano y de color amarillo. Está hecho de vidrio. También hay plástico, eh, eh, perdón, también hay vasos de plástico, ¿ya? Hay vasos de vidrio y hay vasos de plástico. Está hecho de vidrio y sirve para tomar líquido. Sirve para tomar líquidos como agua, gaseosa, limonada, refresco, jugos, tomamos en el vaso. Entonces, muy bien niños, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy? Estamos describiendo objetos. ¿Y qué es describir? Describir cómo es, qué color tiene y para qué sirve, para qué sirve. Muy bien niños, entonces hoy hemos hecho descripción de objetos, el lápiz, ¿qué es?
cuál es el nombre, qué características tiene, de qué está hecho y para qué sirve. Tienes que tomar en cuenta estas cinco recomendaciones para poder elaborar bien tu descripción. Una vez que ya ordenaste tu descripción, lo escribes. El lápiz es un útil escolar, es pequeño de color amarillo, está hecho de madera y sirve para escribir. Tienes que escribirlo, tienes que redactarlo perfectamente. No te olvides que al inicio con mayúscula, al final con un punto y también tienes que usar signo de puntuación según la descripción que tú vas a escribir. Muy bien chicos, entonces hoy estamos trabajando en descripción de objetos, no se olviden, ya les expliqué en la clase, no se olviden de plasmar esto también en su cuaderno y ya les voy a mandar sus tareitas en la plataforma, ya chicos, entonces no nos olvidemos el tema que estamos haciendo hoy, descripción de objetos, y así como hemos descrito objetos, también podemos describir personas, también podemos describir animales, también podemos describir frutas, poco a poco. Entonces, hoy solamente estamos describiendo objetos, objetos como la silla, objetos como la pelota, objetos como la mochila. Entonces, en otra oportunidad ya vamos a describir, en otra clase vamos a describir personas. Las personas también se pueden describir, los animales también se pueden describir, porque hay animales grandes, animales pequeños, hay animales que también son salvajes, hay otros animales que son, ¿cuál es lo contrario salvaje? ¿Mm? Si no es salvaje, ¿cómo es? Un animalito que es tierno, cariñoso, inofensivo, ¿no? Entonces también vamos a poder describir infinidades de cosas, personas, animales, frutas, etc. Hoy hemos trabajado solamente a describir objetos. Muy bien chicos, entonces a trabajar, a plasmar los ejercicios en el cuaderno y no te olvides lo que tenemos que hacer. Ahora te voy a mandar tu tareita en la plataforma y ya nos estamos viendo hasta nuestra próxima clase. Muy bien chicos, adiós.